धर्म का बंधन अवश्य निर्मित होता है किंतु कार्य का बंधन निर्मित नहीं होता पार तुम्हें कर्म और कार्य के बीच क्या भेद है ये जानना आवश्यक सभी कर्म कार्य किंतु सभी कार्य कर्म नहीं कर्म उस कार्य को कहते हैं जिसके साथ फल की आशा जुड़ी मनुष्य जब भी सुख की संपत्ति प्रशंसा की आशा रख कर कोई कार्य करता है तो वो कार्य के फल से बंध जाता है जब किसी कर्म को फल की आशा से किया जाए तो उसे सकाम कर्म योग कहते हैं और जब किसी कर्म को बिना किसी फल की आशा से किया जाए तो उसे निष्काम कर्म योग कहते हैं इसी कारण से उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है वास्तव में मनुष्य को कोई कर्म नहीं बांधता कर्म से जुड़ी आशाएं उसे बांधती वास्तव में मनुष्य को कोई कर्म नहीं बांधता उस कर्म से जुड़ी आशाएं उसे बांधती हैं। वो कैसे मानता यदि इस युद्ध में तुम्हें विजय होने की आशा है तो पराजित होने पर तुम्हें भीषण दुख होगा और वो दुख तुमसे कोई अन्य कार्य करवाएगा जिसके लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा और यदि तुम विजयी हो तो तुम्हारा अहंकार बढ़ेगा और वो अहंकार तुम्हें विश्व विजय के लिए प्रेरित करेगा तुमसे हत्याएं करवाएगा और उसका पाप तुम्हें बांधेगा विचार करो यदि तुम्हें इस युद्ध में ना विजय का मोह और ना पराजय का भय तो इस युद्ध के अंत में तुम्हें सुख प्राप्त होगा या दुख प्राप्त होगा ना सुख माधव ना ही दुख अर्थात तुम्हारा सुख दुख हताशा निराशा अहंकार युद्ध के कारण नहीं है युद्ध के साथ तुमने जो आशाएं बांधी हुई हैं, उसके कारण है क्या ये सत्य नहीं है पार्थ सुख दुखे समय कृतवा लाभा लाभो जया जयो तथो युद्धा युजस्व नैवम पाप मवापस्यसी अर्थात सुख दुख को समान मानकर लाभ हानि जय पराजय का विचार किए बिना यदि तुम युद्ध करोगे कौन तय तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे इसी को कर्म योग कहते हैं जो सांख्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो ये जान लेता है कि वो शरीर नहीं केवल एक आत्मा है शरीर के भोग और अनुभव तो केवल मृत्यु तक है अर्थात वास्तविक नहीं केवल माया है उसके लिए कर्मयोगी बनना सरल हो जाता है परंतु माधव यदि कार्य से बंधन निश्चित है तो क्या संसार का त्याग करके सन्यास लेना उचित नहीं इसी विचार का परिणाम है कि आज ये युद्ध हो रहा है पार्थ विचार करो जब सत्व गुण से भरे धर्म को जानने वाले लोग कर्मों का त्याग करते हैं तब धर्म से भरे लोग भी संसार में चलाते यदि महामहिम ने संसार का त्याग ना किया होता तो आज अधर्म इतना बढ़ता ही नहीं
और तुम्हारे पिता ने यदि सन्यास ना लिया होता तो आज भ्राता युधिष्ठिर सुख से राज कर रहे होते और अपनी प्रजा को न्याय और धर्म का ज्ञान दे रहे होते किंतु दुखदायक बात तो यह है पार्थ कि सत्व गुण से भरे मनुष्य ही संसार को लाभ दे सकते हैं किंतु वो ही सन्यास का विचार करते हैं जैसे जल तो भाप बनकर उड़ जाता है और कीचड़ कीचड़ वही पड़ा रहता है वैसे सत्वगुणी सज्जन लोग तो संसार का त्याग कर देते और तमस से भरे अधर्मी लोग संसार में कार्य करते इसी कारण से संसार में पाप और अधर्म बढ़ता है किंतु कर्म योग इस विचित्र स्थिति से सारे संसार का रक्षण करता है कर्म योगी फल की आशा का त्याग करता है किंतु कर्मों का त्याग नहीं करता वो इसी संसार में रहता है सन्यासी की भांति सारे कार्य करता है किंतु उनमें लिप्त नहीं होता कर्म योगी अपनी संतानों से स्वजनों से अपनी प्रजा से कोई अपेक्षा या आशा नहीं रखता स्वयं उसे सन्यास का लाभ होता है किंतु समाज को संसारी की भांति लाभ देता मनुष्य अपनी संतानों के सुख के लिए श्रम करता है माधव अपनी संतान से सुख की अपेक्षा कैसे न रखे मनुष्य अपनी संतानों के लिए जो भी करता है वो व्यापार है या प्रेम पार प्रेम माधव तो फिर अपने कार्यों के प्रति फल की इच्छा क्यों पार भविष्य का लाभ तो व्यापार में देखा जाता है प्रेम में नहीं जो मनुष्य अपनी संतानों का चरित्र निर्माण उचित रूप से करता है संतानों को प्रेम और धर्म के संस्कार देता है उसकी संतानें भी मनुष्य को प्रेम और सुरक्षा अवश्य देती संतानों के कर्म स्वजनों के व्यवहार उनके कर्म है पार और जब उनके कर्मों पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता तो उनसे आशाएं और अपेक्षाएं रखने का क्या प्रयोजन यदि गहन विचार करोगे पार्थ तो शीघ्र ही ये जान लोगे कि जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसके साथ आशाएं और अपेक्षाएं जोड़ना अनिवार्य हो जब सृष्टि ही परमात्मा है और मनुष्य स्वयं परमात्मा का अंश है तो सारे कार्य परमात्मा ही करते हैं मनुष्य स्वयं कुछ नहीं करता यही कर्म योग का मूल सिद्धांत है पार तुम्हें भी कर्म योगी बनकर ये युद्ध करना आवश्यक है पार त्रिगुणिया विषया वेदा निस्त्रे गुणियों भवार्जना निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान तीन गुणों का त्याग करके निर्गुण बन जाओ पार इस द्वंद्व से मुक्त हो जाओ सदा सत्व अर्थात परमात्मा में बुद्धि लगाकर कर्तव्य का वहन करते रहो कुछ प्राप्त करने की इच्छा और कुछ प्राप्त किए हुए का रक्षण करने का विचार त्याग दो पार्थ और अपनी आत्मा को स्वतंत्र कर मरण रहे पार कर्मण्यवाधिकार अस्ते मां फलेशु कदाचना मां कर्म फल हे तुर्भु मां थे संगोस्व कर्मणि तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है फल तो ईश्वर के हाथ में इसलिए ना कर्म से भागना उचित है 
और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है जो फल का त्याग कर दे परंतु कर्म का त्याग ना करे ऐसे कर्म योगी को कैसे जाना जा सकता है माधव विश्वावर्तन से निराहार देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते जो स्वाद से छूटने के लिए भोजन का ही त्याग कर देता है वास्तव में उसके मन से स्वाद की लालसा कभी जाती ही नहीं उसे दोहरी हानि होती एक तो वो निर्बल हो जाता है जिसके कारण परमात्मा को प्राप्त करने का जो प्रयत्न अनिवार्य उसे वो नहीं कर पाता और दूसरा सदा ही उसका मन स्वाद की लालसा से भरा रहता है इसलिए भोजन का त्याग करने से उत्तम है स्वाद की लालसा का ही त्याग कर दिया जाए कर्म योगी अपने मन की सारी लालसाओं को खींच लेता है जीवन को कर्तव्य मानकर कार्य अवश्य करता है किंतु उन कार्यों से जुड़ता नहीं और बात जो व्यक्ति अपने कार्यों से आशाएं और इच्छा नहीं रखता उसी के कार्य पूर्ण होते हैं एक असफलता से दुखी होकर जिसका मन डोलता नहीं एक सफलता से आनंदित होकर जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता ऐसे ही व्यक्ति को कर्म योगी कहते हैं और ऐसा व्यक्ति जीवन में बार बार सफल होता है ध्याय तो विश्वान पुनस संगस्तेशु पजाय ते संगात संजाय ते कामा कामात क्रोधो भिजाय ते क्रोधात भवती सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति वृंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति फल की आशा से कामना प्रकट होती है और कामना का तो स्वभाव है असंतुष्ट रहना असंतोष से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से मोह जनता है मोह के कारण व्यक्ति आचार और व्यवहार का ज्ञान ही भूल जाता है ज्ञान के जाने से बुद्धि चली जाती है अनुचित प्रकार के कार्य होने लगते हैं और समाज ऐसे व्यक्ति का शत्रु बन जाता है और अंत में ऐसे मनुष्य के पूर्णता पतन हो जाता है जैसे भ्राता दुर्योधन उनके सेनापति महामहिम उनके ही शत्रु हैं और तुम्हें विजय का आशीर्वाद दिया पार्थ कर्म योग ब्रह्म विद्या का दूसरा चरण है परमात्मा में अपनी बुद्धि स्थिर करो स्वयं को आत्मा जानो मिथ्या बंधनों से मुक्त हो जाओ और फल की आशा का त्याग करके केवल कर्म करते रहो